Pentru a crea un site folosind sistemul Ucoz, trebuie să intrați pe ucoz.ro, apăsați pe creează un site web gratuit, trebuie să completați acest formular, după care trebuie să apăsați pe butonul înregistrare. După ce ați apăsat pe înregistrare, veți primi pe adresa de mail pe care ați introdus-o aici un link pe care va trebui să-l accesați pentru a vă confirma contul. După ce ați confirmat contul, vă va fi solicitat o nouă parolă, o parolă pentru webtop, o parolă pe care o veți folosi când veți dori să administrați website-urile create. Parola pe care ați introdus-o la înregistrare va fi parola de profil. Ulterior, dacă veți dori să vă autentificați, va trebui să mergeți pe unet.com. Aici introduceți adresa de mail cu care v-ați făcut contul și parola și selectați logarea în profil sau în webtop. De asemenea, din acest drop-down selectați locul în care vă aflați. Eu m-am logat în webtop. După cum puteți vedea, interfața arată ca un sistem de operare. Iar din această interfață putem crea și administra orice site creat cu ajutorul lui Ucoz. Haideți să facem și noi un site. Aici scriem numele pe care îl dorim în adresă. Și de aici selectăm subdomeniul pe care îl dorim. Eu o să las ucoz.ro Dau o continuare. Spune că a fost creat cu succes și putem avea acces la panoul de control al site-ului. Aici setăm numele. Designul, adică tema pe care dorim să o aibă site-ul. Iar aici este un punct foarte căci avem de ales dintre foarte multe teme care sunt sortate pe categorii. Facem cu alegem pe asta. Și de aici setăm limba site-ului. Dăm continuă. Și acum ne solicită să bifăm modulele pe care le vom folosi în cadrul acestui site. Ne spune că eventual pe viitor putem adăuga sau scoate anumite module pe care nu le folosim. Să zicem că lăsăm editor de pagini și blog. Acum suntem în panoul de administrare site-ului. Avem spațiu disponibil 400 de mega și ne putem accesa site-ul prin acest link pe care l-am setat la început. După cum puteți vedea, și arată site-ul nostru în acest moment. Putem edita site-ul și din interfața lui. Avem o bară sus, o bară similară cu cea WordPress-ului. Haideți să introducem și noi un articol. Să punem și un link.
Aici putem adăuga imagini, mărimea maximă 2 mega. Putem introduce taguri sau etichete. Putem seta ca această postare să nu fie disponibilă pentru vizualizare și putem bifa să scurtăm linkurile folosind u.2. De asemenea putem debifa comentariile dacă nu dorim. Pusăm și noi pe adăugare. A fost adăugat și dacă accesăm acel link ne va arăta postarea noastră și formularul de comentarii. Pe prima pagină nu apare acea, acea intrare pentru că noi am pus-o ca blog și o găsim la blog. Haideți să adăugăm o pagină. de nou link apoi putem adăuga și gadget dacă dorim acest lucru putem din nou să inserăm imagine de până la 2 mega și dăm salvează Ne adăugat și această pagină. Mergem din nou în panoul de control. Aici mai găsim câteva pagini, precum personalizați designul. Sistemul ne permite să modificăm designul paginilor, după cum dorim noi. Putem adăuga un rotator de bannere, un addon care să afișeze un banner luat aleator dintr-o serie. Putem crea un backup, putem introduce un domeniu propriu, asta în cazul în care avem și multe altele. Dacă dorim să adăugăm un alt modul, putem apăsa aici pe inactiv și selectăm de aici ce buton dorim. Să zicem știrile site-ului și apăsăm pe instalează modulul. De asemenea, sistemul permite încărcarea de fișiere prin FTP. Apăsați aici vă dă detaliile contului. Permite încărcarea de fișiere mai mare cu ajutorul unui manager de fișiere. Poate deveni un magazin virtual, bineînțeles că trebuie plătit pentru această facilitate și multe altele. Cam acesta a fost pe scurt modul în care puteți crea un website folosind sistemul Lucas. Vă invit să citiți în continuare articolul.